யார் என்ன பேசுனாலும் அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறது இல்ல ஏன்னா அவங்க என்ன பேசியிருக்காங்க அப்புறம் எப்படி செயல்பட்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதனாலதான் நாம் இந்த துணிந்த முடிவு தனித்த முடிவு நம் தலைவன் காட்டிய பாதை அதன் தொடர்ச்சியான பயணம் தலைவருக்கு முன்பு எத்தனையோ இயக்கங்கள் அதே இள விடுதலை போர் அதே இள விடுதலை என்றுதான் போராடினார்கள் பல இயக்கங்கள் வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற ஒரு சிறுவன் காரணம் என்ன அப்பா அரசு அலுவலர் அக்கா இருக்காங்க அண்ணன் இருக்காங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு பையனை தேடி அடிக்கடி காவல் காவல்துறை அதாவது போலீஸ் வீட்டுக்கு வந்தா நல்லா இருக்காது விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது தேடி வந்தா நல்லா இருக்காது ஒரு முறை தலைவர் பிரபாகரனை தேடி வீட்டுக்கு காவல்துறை வந்த உடனே வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டார் இனி நம்ம இந்த வீட்டில் இருக்கிறது சரியா வராது நம்மால் நம் பெற்றோருக்கு நம் உடன் பிறந்தார்களுக்கு இடையூறு வரக்கூடாது என்று வீட்டை விட்டு கிளம்பினவர் தான் பதினாலு வயசுல வீட்டை விட்டு போனவர் தன்னுடைய பதினெட்டாவது வயதில் துரோகி ஆல்பட்டு துறையப்பாவை சுட்டுக் கொள்ற பிரபாகரனை தமிழ் இனம் தலைவன் என்று அடையாளம் காணல அவர் தன்னை தேசிய தலைவன் என்று ஓர்வதும் சொல்லிக்கல பின்னாடி இனம் அவரை பேரன்பு என்று நேசித்து என் தேசத்தின் என் இனத்தின் தலைவன் கொண்டாடுவது வேற சிங்களர்கள் ஒரு சிறுவனின் படத்தை சுவரொட்டியில் அச்சிட்டு இவனை பற்றி தகவல் கொடுத்தால் பத்து லட்சம் என்று அறிவித்து இவன்தான் எதிர்காலத்தில் உன் இனத்தின் தலைவன் என்று அடையாளம் காட்டியவன் சிங்களன் தான் தனிச்சு போராடினார் தனித்து இயக்கம் கண்டார் அங்கு கேட்டாங்க பிரபாகரா இத்தனை இயக்கம் இருக்குது இந்த இயக்கங்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் போராடாமல் தனித்து களம் காண வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒரே வார்த்தை எங்க உண்மை இருக்கோ நேர்மை இருக்கோ அங்கு மக்கள் தானாக வருவார்கள் போயிட்டு கடைசி என்ன நடந்தது ஐந்து பேரோட தன்னோடு தெருவில் விளையாடி தன்னோடு படித்த பெரும் நண்பர்கள் ஐந்து பேரை வைத்துக் கொண்டு தொடங்கிய இயக்கம் அந்த தலைவனுக்காக வீரச்சாவை தழுவிக்கொண்ட மாவீரர்களின் எண்ணிக்கை மட்டுமே ஐம்பதனாயிரத்திற்கு மேலே மரணம் வந்து எல்லாருக்கும் நிகழும் அது நிகழும் பிறந்தவுடன் ஒருவன் தன் கல்லறையை நோக்கியே பயணிக்கிறான் பிறந்ததிலிருந்து அவன் நடக்க தொடங்கிறான் இல்ல அவன் தன் கல்லறையை நோக்கியே நடக்கிறான் இதுதான் தத்துவம் நீ எந்த சோசி என்ட்டப்போ எந்த குறியார் என்ட்டேம்போ எல்லாத்தையும் தாண்டி அண்ணன் ஒரு சோசி சொரம்பாரு ஒரு குறி சொரம்பாரு எப்படி நீ செத்து போக அதை தவிர வேற இது நடக்காதுன்னு நீ சொல்லுமே நடந்தே தீரும் ஆனால் அந்த சாவு அந்த மரணம் தன் மண்ணுக்காகத்தான் பிறந்த இனத்திற்காக தன் மக்களுக்காக தன் உயிருக்கு மேலான தன் மொழிக்காக என்று இருந்தால் அதை விட அந்த மரம் பெருமைக்குரியது ஒன்றுமே கிடையாது அதைத்தான் நம்முடைய ஐயா அப்துல் கலாம் கூட சொல்றாங்க பாருங்க உன் பிறப்பு சாதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் உன் இறப்பு சரித்திரமாக இருக்கணும் நம்ம ஏன் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறது இல்ல தமிழர்கள் மரபு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறது இல்ல இறந்த தினத்தை தான் போற்றுவோம் பிறக்கும் போது காமராஜர் பெருந்தலைவர் கிடையாது இறக்கும் போதுதான் பெருந்தலைவர் பிறக்கும் போது ஐயா தெய்வ திருமகன் கிடையாது முத்ராமணிங்க தேவர் தான் ஆனால் இறக்கும் போது தெய்வ திருமகனாக இறக்கிறார் பிறக்கும் போது நம் தாத்தா கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் இல்ல இறக்கும் போது கப்பல் ஓட்டிய தமிழனாக செக்கிழுத்த செம்மலாக உயிரீகம் செய்கிறேன் அப்ப அவன் 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 மரணம் வந்து எப்படி புனிதப்பட்டிருப்பாரு 
அதனாலதான் தமிழர்கள் நினைவு போற்றுவார் பிறந்தநாள் கொண்டாடுற பழக்கம் தமிழர் மரபில் இல்லை அப்ப தலைவருக்கு ஏன் பூலித்தேவனுக்கு ஏன் கொண்டாடுறேன் பூலித்தேவன் இறந்த நாள் நமக்கு தெரியாது அதனால பிறந்த நாள் கொண்டாடிட்டு போறோம் அதனால தலைவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறோம் நினைவை போற்றுவது தான் நம்முடைய மரபு ஆனால் நினைவை போற்றுகிற அளவுக்கு நினைவில் வைத்து வாழ்த்துகிற அளவிற்கு நாம் வாழ வேண்டும் அதான் முதன்மையானது ஒருத்த நீ எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தாய் என்பதல்ல முதன்மையானது நீ எப்படி வாழ்ந்தாய் என்பதுதான் முதன்மையானது அதான் ரொம்ப முக்கியம் அரு யாரும் இல்ல உள்ள எல்லாம் விட்டு போயிட்டாங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க ஒரு கதை சிறுகதை சிறுகதை அண்ணன் படிச்ச சிறுகதை உங்களுக்கு பயிர்ந்து கிரம்பர் கணவனும் மனைவியும் தான் அவர் இறந்துறார் இந்த கணவன் இறந்துறார் அவர் பிள்ளைகள் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சொந்த பந்தம் யார் இல்லை எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்க யார் இல்லை ஆனால் பாருங்க அந்த பெரியவர் தினம் காலையிலும் மாலையிலும் காலையிலும் மாலையிலும் தான் சாப்பிடும் போது அந்த உணவில் கொஞ்சத்தை காக்கைகளுக்கு வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் காக்கைகளுக்கு வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு நாள் அந்த பெரியவர் இறந்து போகிறார் அவர் உடலை அனாதை அனாதை யாருமே இல்லை ஆனால் மாநகராட்சி வாகனத்தில் வச்சு கூட்டி தூக்கிட்டு போறாங்க அவரா அனாதை அடக்கம் பண்றதுக்கு சொந்தக்காரங்க எவனுமே இல்லை யாரும் வரல ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான காக்கைகள் அவர் உடல் போகிற அந்த உடல் ஊர்தியை சுத்தி 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 பறக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான காக்கைகள் பல்லாயிரக்கணக்கான காக்கைகள் என்னடா இப்படி சுத்தி பறக்குதே என்று வேடிக்கை பார்க்க மக்கள் பல ஆயிரக்கணக்கில் தெருவந்தும் கூடினார்கள் அவன் இறுதி ஊர்வலத்தில் ஒண்ணுமே கிடையாது அவன் காக்கைக்கு சோறு போட்டதான் காக்கைக்கு சோறு போட்டதாங்க ஒரு சோறு போட்டதாங்க நன்றி மரவா அந்த காக்கை கூட்டங்கள் அவன் இறுதி பயணத்தில் மரியாதை செஞ்சிருச்சு அதை வேடிக்கை பார்க்க வந்த வெட்டி பய கூட்டம் பாரா எவ்வளவு காக்கையிடான்னு பார்க்க வந்தவன் அவனையும் அறியாமல் அவனுடைய இறுதி பயணத்திலே பங்கேற்றான் இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதாவது ஒரு நல்லதை செய்யணும் ஏதாவது ஒரு நல்லதை செய்ய ஏதாவது செய்ய ஏதாவது செய்யணும் பிறந்த மண்ணுக்கு ஏதாவது செய்யணும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஒவ்வொரு பிறந்த நாளும் ஒரு நாள் ஒரு வயது வருதா ஒரு மரக்கண்டு ஒரு செடி ஏதாவது முன்னாடி தான் நம்ம சின்ன பிள்ளையில வண்ணத்து பூச்சி பிடிச்சி விளையாண்டதுக்கு இப்ப அதுக்காக நம்ம வருத்தம் போய் இந்த வண்ணத்து பூச்சி செத்து போயிருக்க அந்த பூச்சி சொல்ல முடியாது ஆனால் அது தவறுன்னு உணர்றோம் வருங்கால தலைமுறைக்கு அதை பிடிச்சி விளையாடுறது அதை அது ரெக்கையை பிடிச்சி அதில் ஒரு வண்ணம் இருக்கும் அது கையில் ஒட்டுது இருக்குது அதுக்காக பிடிச்சி அது ரெக்கை அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா இப்போ ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அந்த வண்ணத்து பூச்சி இந்த வண்டு இதெல்லாம் இல்லைன்னா உயிர் பெருக்கம் இல்லை உற்பத்தி இல்லை விலை பூக்கும் காய்க்காது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கற்கும் போது அப்படின்னு வருது நாம் பிறந்துட்டோம் இறக்க போகிறோம் ஆனால் நம் வாழ்க்கையை அர்த்தப்படுத்த போராடணும் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றுவதற்கு நாம் போராடணும் அது ரொம்ப முதன்மையான செய்தி அப்படி தன் வாழ்வை அர்த்தப்படுத்த போராட வந்த போராளிகள் தான் என்னுடைய தம்பி அருள் அவர்களும் என்னுடைய தம்பி தீவன் அவர்களும் என்னுடைய மாமா தமிழ் முழக்கம் சாகுல மீது போன்றவர்கள் தம்பி அன்பு என்னோட ஓட்டுநர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவன் பேரு ரமேஷோ சுரேஷோ நான் தான் அவனுக்கு அன்பு செல்லி என்ன பேருச்சு பனிரெண்டு வருடம் என்னோட இருந்தான் எல்லாமே அவன் தான் எங்க போகணும் யாருக்கிட்ட போய் எத்தனை மணிக்கு கூட்டம் எல்லா வேலைகளையும் அவ்வளவு சிறப்பா செய்வான் எனக்கு ஒரு மூளையில ஒரு அழுத்தமும் வராது அவன் இல்லைங்கும் போது அந்த இடம் வெற்றிடம் தான் அது மாதிரி சில இழப்புகளை வந்து ஈடு செய்ய முடியாது 
அதில் என்னுடைய தம்பி அருள் அவர்களுடைய இழப்பு என் தம்பி ஜெகதீசன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பொறுப்புன்னா இப்போ கடலூர்னா கடல் தீவன் பார்த்து போற பெரம்பலூர்னா தம்பி ஆறு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு தூண் போல ஒரு பெரிய கட்டடத்தை தாங்கி நிற்கிற வலிமையான தூண் போல இருந்தவர்கள் அவர்கள் சிக்கல் இப்போ உருவு கண்டு எல்லாமை வேண்டும்ங்கிற பல்வ பெருமகனர் உருவு கண்டு எல்லாமை வேண்டும் உருள் தேர்க்கு அச்சாணி அன்னார் உடைத்து என்று தமிழ் மறையில் வல்லுவ பெருமகனார் பாடுகிறார் அருள் வந்து உருவத்தில் பெரிய கம்பீரமான ஆளோ அப்படின்லாம் இல்லை ஆனால் உணர்வில் உறுதியானவன் கொள்கையில் உறுதியானவன் அதனால் அவனுக்கு எந்த பயமும் இல்லை ஒரு நேர்மையாளன் ஒரு உண்மையாளன் எதை கண்டும் அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை யார் இடத்திலும் மண்டியிட வேண்டியதும் இல்லை எவனுக்கு முன்னாடி கைகட்ட வேண்டியதும் பிரதமர் இந்திரா காந்தி மிகப்பெரிய தலைவர் முராஜி தேசாய் ரெண்டு பேரும் நின்று கும்பிடுறாங்க நின்று இப்படி கும்பிடுறாங்க படம் இருக்கு படம் இருக்கு வேணாலும் நீங்க தட்டி பார்க்கலாம் நின்று கும்பிடுறாங்க ஒரு 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 கிழவன் ஒரு படிக்காத ஆள் இப்படி கட்டில் இருக்கு கட்டில் நின்று இப்படி கால் மேல காலை போட்டுக்கிட்டு கையை பின்னுக்கு ரெண்டு கொண்டுக்கிட்டான் காமராஜன் ஒரு கிழவன் இங்க பாருங்க பிரதமர் எந்திரிக்கல இப்படி கும்பிடல இப்படி குனியல ஏன் அவன் நேர்மையாக நிமிர்ந்து தான் நிற்பான் எது புரியணும் இப்ப அருள் இல்ல கொடிய தொட மாட்டேன் என் அன்பு பிள்ளைகளே இவர்கள் இந்த மண்ணில் நம் கொடி நாம் கொடி உண்டுவதை தடுக்க முடியும் ஆனால் மக்களின் மனத்தில் நம் கொள்கையை உண்டுவதில் எவனாலும் தடுக்க முடியும் அது ஒரு பிரச்சனை கருதிட்டு இருக்காத பாக்குத்தானே போறோம் மதவாதத்திற்கு எதிரான எதிரானவர்கள் மதவாத சக்தி ஒழிக்கணும் அதெல்லாம் பேசுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் கொடி உண்டுவதை இவர்கள் எதிர்ப்பதில்லை சொந்த பிள்ளை இந்த மண்ணின் பிள்ளைகள் நாம வந்து கொடி உண்டுவதை தடுக்கிறது வச்சுக்க நீ ஏ ஒண்டிக்க நீ ஏ ஒண்டிக்க ஒண்ணும் இல்ல ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு வாக்ககத்திலும் வாக்கு விழாத இடம் இல்ல நாம் தமிழர் கட்சிக்கு எல்லா இடத்திலும் ஒன்று சில கிராமங்களில் நாம் தமிழர் கட்சியே இல்லை நாம் தமிழர் கட்சியே கிடையாது தஞ்சாவூர்ல ஒரு கிராமம் நான் பலர பேசியிருக்கேன் தொள்ளாயிரம் வாக்கோ என்னவோ அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட எழுநூறுக்கு குறையாத வாக்கு நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஆனா அந்த கிராமத்தில் கட்சியில் ஒருத்தம் கூட இல்லை மக்கள் நம்மோடு பயணிக்க தயாராகிவிட்டார்கள் நீங்கள் மக்களுக்கு அருகில் செல்ல தயாராகுங்கள் அவ்வளவுதான் நீங்க செய்ய வேண்டியது கொஞ்ச நாள் தான் அதுக்கப்புறம் சரி இவர்கள் தருத்தருவா கொடி ஏற்றி கோட்டை பிடிச்சிட்டாங்களா என்ன பண்ண ஒன்னும் பண்ண போறது இல்ல இந்த இருபத்தி நாலு தேர்தல ஒரு சீட்டோ அது அரை சீட்டோ அது நினைச்சா கொடுப்பாங்க என்னங்க இதுவும் திராவிட மாடல்ல வருதுங்க ஐயோ இந்த பீத்தல்லாம் எது நடக்கு தெரியுமில்ல இந்த திராவிட மாடல்லாம் நமக்கு தான் இது வரைக்கும் இல்லாத இந்த மாடல் ஓ ரொம்ப நடிக்கிறது காரணம் அதுதான் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் இது வரைக்கும் பேசாத அளவுக்கு பெரியாரு 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 சரி பெரியாரு நாம பேசல நமக்காக அவர்கள் பேசுறாங்க அப்பவும் பாருங்க பெரியார 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 பேச வைக்கிறது நம்ம தான் பேச நமக்காக தான் பேசுறாங்க இவர்கள் வேலையே இதுதான் இப்ப கூட 
பேராபத்தை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை உணரணும் தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் உணரணும் என் நம்முடைய தென்னரசன் அவர்களோட குறிப்பிட்டான் திருவாரூரை சேர்ந்த இந்த தம்பி நம்ம பிள்ளைகள் பாருங்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நோய் இருக்கு பாருங்க அவன் அங்க போய் ஒட்டவன் தான் வச்சிருக்கான் ஆனா சொந்த மண்ணில் ஆடு மாடு மேய்க்க அவமானப்படுறான் அதுதான் இது இதுக்கு பேர் வந்து உளவியல் நோய்னு சொல்றது உளவியலா ஒரு ஒரு நோய் இது நீ தேநீர் கடை வைக்க மாட்டேன் ஒரு தேநீரின் விலை என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தேநீர் குடிக்கிறான்னு கணக்கு சராசரி தெரியுமா அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு தேநீர் கடையில எத்தனை தேநீர் விற்கும் அப்போ எவ்வளவு லாபம் வரும் நீ தேநீர் கடை வைக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை சாதிய நோய் இருக்கு இந்த சாதிக்காய பய எச்சுக்கலாம் கழுவுறதா இந்த சாதிக்கார பய எச்சுக்கலாம் நம்ம கழுவுறதா நீ ஏன் கழுவுற அத வெந்நீரை வச்சு ஒரு தட்டுல வெந்நீரை வச்சு அதுல தூக்கி போட்டீங்கன்னா அது இதாயிர போகுது எடுத்து கழுவிட்டு போண்டிதானே உனக்கு சாதி தெரியுது உள்ளூர்காரங்கிறனால நீ கோவலை கழுவ வைக்கப்படுற ஆனா கேரளாவில இருந்து ராஜஸ்தான்ல இருந்து அங்க இருந்து நீங்க வந்து அவன் தேநீர் கடை வைக்கிறான் அவனுக்கு நீங்க எல்லாருமே தாழ்த்தப்பட்ட ஒருத்தனும் ஒன்னு தெரியாது அவனுக்கு சாதி தெரியாது வெளியூர்காரங்கள அவன் எவங்க விளையாடுறான் அவனுக்கு காசு தான் அவன் லட்ச லட்சமா சம்பாரிச்சுட்டு போறான் உன்னுடைய பொருளாதாரம் கண்ணுக்கு தெரியாம சுரண்டப்படுது நீ தச்சு விலைக்கு வர்றதில்லை ஆசாரி வேலை உனக்கு அவமானம் ஆயிடுச்சு கொத்தனார் விலைக்கு வர்றதில்லை உனக்கு கேவலம் ஆயிடுச்சு கம்பி கட்டுற விலைக்கு வர்றதில்லை இங்கிருந்து பணத்தை கட்டி ஒரு முகவர் கிட்ட ஏஜென்ட் கிட்ட காசை கொடுத்து போய் சிங்கப்பூர் மலேசியால இதே கம்பியை தான் கட்டுற எங்க அது சிங்கப்பூர்ல கட்டுற மலேசியால கட்டுறான் இந்த பய மக்களுக்கு ஒரு நோய் இருக்கு மாப்பிள்ள துபாய் துபாய்க்கு கட்டி கொடுத்துருக்கா பொண்ணு துபாய் என்ன பண்றாரு மாப்பிள்ள என்ன சிங்கப்பூர் மாப்பிள்ள என்ன சிங்கப்பூரே மாப்பிள்ளையாடா சிங்கப்பூர்ல என்ன அவன் பெரிய ஹோட்டலுக்கு முன்னாடி பீடா கடை வச்சிருப்பான் அவனுக்கு பொண்ணு சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர்ல டாக்ஸி டிரைவர் மாப்பிள்ள சிங்கப்பூர் மாப்பிள்ள எந்த கர்மமும் கிடையாது ஒரு பிரமிப்பு ஒரு பிரமிப்பு இந்த உள்ளூர் மாடு விலை போகாதும் பாலில் உள்ளூர் மாடு அதுக்கு பூராஞ்சுழி அதுக்கு வாழ்ல அது சொட்டை இது இது எதையாவது ஒன்று சொல்லிட்டு கிடப்பான் அதை விற்காது எதா வெளியூர்ல இருந்து இந்த தொத்த மாடை வாங்கினது கட்டு அருமையான மாடப்பா எந்த ஊர் மாடப்பா வாய்த்தே கரப்பா இருக்கு இது ஒரு நோய் இது ஒரு நோய் இதுக்கு மருந்து என்ன அதான் உளவியல் நிமிர்வு உளவியல் நிமிர் ஒரு கோட்பாடு என்ன கோட்பாடு எந்த வேலையும் செய்யலாம் இழிவல்ல எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருப்பதுதான் இழிவு அதுதான் கேவலம் அதுதான் கேவலம் என்ன பண்ணிட்டான் இங்க இருந்து வேற ஒரு இந்த கம்பெனில உனக்கு வேலை வாங்கி தரேன் அதுக்கு இவன் இவன் தாலியை வச்சு கொலுச வச்சு நிலத்தை வச்சு வீட்டடமான வச்சு சொத்து பத்திரத்தை வச்சு வாங்கி ரெண்டு லட்ச ரூபா கட்டி அங்க போய் இறங்கின வண்ண கொண்டு பாலைவனத்துல விட்டுருவான் அவன் ஏஜென்ட் இங்க இருப்பான் எங்க போய் அவனை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன நடந்துருச்சு போய் இப்படி பண்றீங்களே என்ன வேற வேலைக்கு தான் கொண்டு வந்தாங்க நீங்க இப்படி என்ன சுடு மணல்ல இப்படி ஓட்டம் என்ன போயிருக்கேன் அங்க போய் பாத்துருக்கேன் இந்த ஒட்டக குட்டி அழுதுகிட்டு சொன்னதெல்லாம் இருக்கு அண்ணன் இந்த ஒட்டக குட்டி ஓடிருமே அதை விரட்டி பிடிக்கும்னா உயிர் போய் உயிர் வருமே கிரும்பெரும் நட்டுவாக்கலி கிடக்கும் தேல் கிடக்குமே கடைசியா சாக வேண்டியதானே அழைச்சு கூப்பிட்டு பக்கத்தில் இருக்கவனுக்கு பேசுறதுக்கு அலை பேசி இருக்க எப்படி அந்த சூழல்ல அவன் கட்டி பிடிச்சு அழுகிறான் பாருங்க அப்பவும் கேட்கிறான் தலைவர் எப்படி நேர்க்காரு அன்னை தலைவர் நல்லா இருக்காரு அண்ணன் என்ன அந்த துயரத்துல அந்த தம்பிகளை என்னை அழுகும் போது என்ன சொல்றான் அண்ணே யாராவது நீங்க நீங்க வந்து பாத்துட்டு போன தெரிஞ்சா பிள்ளைங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு வீட்டில் கேட்டால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் இப்படி கஷ்டப்படுறதா உங்களுக்கு தெரிய வேணாம்னே ஏதோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்படி கஷ்டப்பட்டு ஏதோ நாலு காசை கொண்டு வந்து அங்கிட்டு வந்து பொழைச்சிக்கிறோம்னே அப்படிதான் நம்ம பிள்ளை இருக்காங்க இவன் இங்கிருந்து ஏதோ ஒரு தேசத்திற்கு வேலை தேடி போக இந்த இடம் இந்த வேலைக்கான இடம் அப்படியே இருக்க அந்த இடத்தை நிறைக்க பீகார்ல இருந்து உத்தரப்பிரதேச இருந்து குஜராத்தில் இருந்து வட இந்தியன் வந்தவன் வெண்ணாச்சு திருப்பூர்ல பாரு ஒரு தங்கச்சி முப்பது வயசு நம்ம சொல்றேன் குழந்தையோட போயிட்டு தென தோட்டத்துக்கு போயிட்டு புள்ள எடுத்துட்டு அதை வரும்போது அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வட இந்திய 
அதை காட்டிலே மடக்கி அதை வன்புணர்வு செய்ய போக அது கத்தி இருக்குது பெரும் கல் எடுத்து மண்டையில் அடிச்சு மண்டை ரெண்டு அவங்க உடஞ்சி ரத்தம் கொட்டி மயங்கி விழுகிற போதும் வன்புணர்வு செஞ்சிருக்கான் செஞ்சு கொண்டு விட்டான் எப்படி எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒன்றரை கோடி பேர் வந்திருக்காயா ஒன்றரை கோடி பேர் வட இந்திய இந்திக்காரன் வந்திருக்கான் இங்க அவனுக்கு வீடு இங்க அவனுக்கு ஓட்டு உரிமை வாக்கு செலுத்துற உரிமை இங்க அவனுக்கு குடும்ப இந்த ரேஷன் கார்டு அதான் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு போடுறது அதுக்காகத்தான் உன் ரேஷன் கடையில உனக்கான பொருளை அவன் வாங்கிட்டு போக முடியும் அரிசி பருப்பு கோதுமை என்ன எல்லாம் வாங்குவான் ஆனால் நீ உன் ரேஷன் கடை வச்சுக்கிட்டு நீ ஆந்திரால கர்நாடகால கேரளால அல்லது பீகார்ல குஜராத்ல நீ ரேஷன்ல வாங்கிடுவியா முடியாது ஒன்றரை கோடி பேர் கணக்கு ஒரு கணக்கா வச்சு ஒன்றரை கோடி ஒரு ஆளுக்கு பத்தாயிரம் ஜம்பலம் மாசம் பத்தாயிரம் ஜம்பலம் வச்சுக்க ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் அவன் மாசத்துக்கு கொண்டு வரான் பாத்துக்க உன்னுடைய பொருளாதாரம் எப்படி சுரண்டப்படுது நீ வேலையை விட்டு வெளியேறிட்ட உழைக்க அவமானப்பட்ட உழைப்பில் இருந்து வெளியேறிவிட்ட எந்த நாடு எந்த இனம் முன்னேறாது நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாரு முதல்ல உன் மொழியில் இருந்து நீ வெளியேற்றப்பட்ட தாய்மொழி படிப்பதை அவமானம் என்று கருதினார்கள் தமிழர்கள் அதிகாரத்தைப்படுத்திடுவோம் <laughs> மணி நெற்றி உமிழ்ச்சங்கன் தளல்புறை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ்கிறான் கடவுள் என் கோயில் நெய்வேலி கதை தான் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரையிலேயே மின்சாரத்தில் என்னல்சில் நெய்வேலி இல்ல நில என்னது வளம் என்னது எங்க தாத்தா ஜம்புலிங்கனார் கொடுத்த சொந்த நிலம் அவன் சொன்னது இனிக்கு இனிக்க பேசிய உனக்கு வேலைக்காரன் தான் வெளியேறி அங்க இருந்த வீட விட்டு வெளியேறி வா என்னோட வந்து பாரு நெய்வேலி இல்ல மின் இணைப்பு மின்சாரம் கூட இல்ல ஒரு குடிநீர் இணைப்பு கூட இல்ல அந்த நிலத்தை அவன்ட்ட கொடுத்துட்டு வெளியில வந்து நாங்க கிடக்குறான் ஆனா எனக்கு அவன் வேலைதரன் சொல்லி என்னை ஏமாத்தி வீதியில வீதியில நிறுத்திட்டான் அதேதான் நடக்கும் தொடர்ச்சியா நடக்கும் இப்ப நீ கோயில இருந்து வெளியேறின உன் வழிபாட்டில இருந்து உன் மொழி வெளியேறிடுச்சு பள்ளி கல்லூரி நிறுவனங்கள்ல இருந்து பள்ளி கல்லூரியில் பயிற்று மொழியால போயிருச்சு பயிற்று மொழி என்பது பாட மொழியா மாறிச்சு தமிழ் பாட மொழியாக இருந்த தமிழ் விருப்ப பாடமாக மாறிச்சு எந்த தமிழன் விரும்பல தமிழ் முடிஞ்சிருச்சு தாய்மொழி விட்டு வெளியேறிட்ட பிறகு வரலாற்றில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுட்ட வரலாறு உன் வரலாறு உனக்கு இல்ல இந்தியாவின் இரும்பு மனிதன் யார் வல்லவாய் பட்டேல் அவர் படிப்ப கப்பலோட்டிய தமிழன் யார் செக்கிழுத்த செம்மல்யார் தெரியாது பெந்த பெந்த முடிப்ப ஒரு புள்ள ஆத்தி சூடி பாடுவியா வருது வலையொடியில பாருங்க வலையொடியில் இருக்குது ஆத்தி சூடி பாடுவியா ஆத்தி சூடி ஆத்தி சூடினு சினிமா பட பட்டுருக்கா இந்த தலைமுறை எப்படி வரும் எப்படி வருவான்னு சொல்லு இவன் வந்து சிரிக்கல ஆழ்ந்து வேதனையோடு நீ சிந்திக்கணும் அது எப்படி வரும் நினைக்கிறீங்க அவன் இனமாற்றப்பட்டுட்டான் மத மாற்றத்தை விட பிடிது இன மாற்றம் அவனை பிடிச்ச அந்த பிள்ளைய போய் இங்கிலீஷ்ல பேர் வச்சு இங்கிலீஷ்ல படிக்க வச்சு எல்லாம் மாறி அவன் முடிஞ்சு போயிரு வெளியேறிட்டான் வரலாறுல இருந்து வெளியேறிட்டான் மொழியில இருந்து வெளியேறிட்டான் கடைசியா என்ன நடக்குது இங்க உழைப்பில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு விட்டார்கள் தமிழர்கள் உழைப்பில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு
ஒரு கட்டா உழைப்பிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு இன்னைக்கு இலவசங்களுக்கு கையேந்துற நிலைமைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இலவச அரிசிக்கு பேட்டி சேலைக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம கையேந்துற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு இப்ப உழைப்பிலிருந்து வெளியேறிவிட்டால் வந்தவன் இங்க குடியுரிமை பெற்று இங்கே இருந்துட்டாங்கன்னா அவன் ஒன்றரை கோடி பேர் அப்படின்னா மோடிட்டு இறங்குறதுக்குள்ள இன்னொரு ஒரு ரெண்டு ஆண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்க அதுக்குள்ள இன்னொரு ஐம்பது லட்சம் பேரை ஏற்றி குடியேற்றி தினம் இறங்குறான் தினம் வர்றான் தினம் தொடர வண்டியில வந்து இறங்கிட்டே இருக்காங்க பல்லாயிரக்கணக்கில் வட இந்திய முன்னாடி எல்லாம் இங்க வருங்க அங்கங்க தமிழ் முகங்கள் தெரியுது சென்னையில அங்கங்கே முழுக்க வட இந்தியர்கள் அதுல என் தம்பி எல்லாம் எடுத்து விட்டுறான் அன்னைக்கு பாக்குறேன் இந்த சாலை ஓரத்துல இப்ப இந்த மழை நீர் வெளியே குழி தோண்டி போய் வேலை போட்டு ஏதோ வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது வேக வேகமா செய்யறாங்களாம் அங்க பார்த்தா வெள்ளக்காரன் அவசர போட்டு வேலை செஞ்சிருக்கான் வெள்ளக்காரன் நீ வா சென்னைக்கு வா எல்லா நிறுத்தகத்திலையும் எல்லா இடங்கள்லையும் சிக்னல்ல நாங்க வண்டி நிறுத்தும் போது கையேந்தி பிச்சை எடுக்கிற எல்லாருமே வட இந்தியன் தான் அப்ப இதுல என்ன தெரியுது பிச்சை எடுக்கிற வேலை கூட இனி தமிழ்நாட்டில் தமிழனுக்கு இல்ல அந்த வேலை கூட கிடைக்காது இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பேராபத்து பாருங்க அவன் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அவன் இந்த நாட்டின் அரசியலை இந்த நிலத்தின் அரசியலை ஒரு தேசியத்தின் அரசியலை அவன் தீர்மானிப்பான் அவன் யாருக்கு வாக்கு செலுத்துகிறானோ அவனுக்கிட்ட அதிகாரம் வரும் அந்த திமிரில் அந்த இதுல தான் பிஜேபி நாங்கள் வருவோம் நாங்கள் வெல்வோம் காரணம் அத்தனை பேரும் வட இந்தியன் காங்கிரஸ் கூட ஓட்டு போட மாட்டான் அவன் பிஜேபி ஓட்டர்ஸ் தான் வட இந்தியன் யாருக்கு ஓட்டு போடுவாங்க மோடிஜி மோடிஜினே பேசிட்டு இருப்பான் முத இந்தியை திணித்தார்கள் நாம் எதிர்த்தோம் இப்ப இந்திக்காரையே திரிக்கிறார்கள் நாம் வரவேற்கிறோம் தடுக்க முடியல என்ன வேலைக்கு ஆள் இல்ல சென்னையில சங்கீதான ஒரு உணவு விடுதி இருக்கு பெரிய உணவு விடுதி சங்கீதா அந்த உரிமையாளர் முரளி அவர்களை சந்திச்சு பேசிட்டு இருந்தோம் ஆனா என் தம்பி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாருமே அவர் நிறுவனத்துல வட இந்தியர்கள் தான் வேலை செய்யறாங்க சீமான் நீங்க சொல்றது சரி நான் ஏற்கிறேன் இன்னைக்கே எல்லாரையும் வெளியேற்றிடுறேன் நாற்பது நேரம் மாசம் சம்பளம் கொடுக்குறேன் தங்கிறதுக்கு வீடு கொடுத்துறேன் குவார்டர்ஸ் கொடுத்துறேன் பிள்ளைகளெல்லாம் நான் படிக்க வச்சிருவேன் உங்க ஆளுகளை இன்னைக்கு வேலைக்கு வர சொல்லுங்க நாளைக்கே வர சொல்லுங்க இன்னைக்கே அனுப்பிடுற எல்லாரையும் வேலையை விட்டுன்ற யாரு நம்மள்ட்ட எங்க ஆள் இங்க இருக்கு யாரு வருவா யாரு வருவா இதுதான் சிக்கல் என்னானாலும் சரி நிலத்தை விட்டு நம் மண்ணை விட்டு நகரக்கூடாது அதுல கவனமா இருக்கணும் நிலத்தை இழந்தால் பலத்தை இழப்போம் பலத்தை இணந்தால் இனத்தை இழப்போம் இனா லிஞ்சு அதனால கவனமா வேலை செய்யணும் இவர் வேறு கூடி நின்று நம்முடைய தம்பிக்கு நம்முடைய வணக்கத்தை செலுத்துகிறோம்னா அவனுடைய உழைப்பு எதற்காக உழைத்தான் சிதைந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற என்னுயிர் தாய்மொழி மீட்சி உரணும் அழிஞ்சிடக்கூடாது மொழி என்பது என் முகம் மொழி என்பது என் முகவரி என் அடையாளம் அது என் இலக்கியம் என் வரலாறு என் தத்துவம் அது அதை விட்டக்கூடாது அந்த மொழி மீட்சி உரணும் அதுக்கு பாடுபட்டு தமிழ் இருக்கும் போதுதான் தமிழ் வாழும் போது தமிழ் எழுச்சி மீட்சி உரும் போதுதான் தமிழர்கள் எழுச்சி உர முடியும் தமிழ் இருக்கிறவர் தான் தமிழன் இருப்பான் தமிழன் தமிழனாக இருந்து ஓர்மைப்படும் போதுதான் அவனுக்கு அரசியல் வலிமை வரும் அதிகார வலிமை வரும் இதே நம்ம அதிகாரமற்ற அடிமைகளாக தான் இருப்போம் கொடியேற்றிட்டு வரும்போது ஒரு தங்கச்சி வந்து மனு கொடுக்குது மனுக்களை கொடுப்பதற்கும் பெறுவதற்கும் தான் நம்மால் முடியுமே ஒழிய தீர்வு காண முடியாது 
என் தெரியுதே உனக்கு தான் இங்க சொல்றானே என் தம்பி எல்லாம் சொல்றானே பல கல்குவாரிகள் இருக்குது பல கல்குவாரி இருக்கு பேர் கல்குவாரி ஐயா நக்கீரன் அவர்கள் அந்த காடோடின்னு ஒரு புதிய நம்ம எழுதியிருக்கிறார் நான் வந்தது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மரம் என்பது மரம் என்பது இலை இல்ல மரம் என்பது பூ இல்ல மரம் என்பது காய் இல்ல மரம் என்பது கனி இல்ல அவர் சொல்லி வரது மரம் என்பது ஏன் மரம் என்பது மரமே இல்லை பிறகு என்னதான் இவர்களுக்கு வெறும் டாலர் 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 வெறும் பணம் 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 அவ்வளவுதான் அது மலையா இருந்தா என்ன மரமா இருந்தா மணலா இருந்தா மண்ணா இருந்தா எதா இருந்தாலும் பணம் வித்து காசாக்கிடு உனக்கு தெரியுதே இந்த மண்ணை நம்மளால உருவாக்க முடியாது இந்த மணலை உருவாக்க முடியாது இந்த மலையை மறுமாறி புதுப்பிக்க முடியாது உருவாக்க முடியாது தெரியுது ஆனால் அது நாசமாகுது அதுவும் தெரியுது ஆனால் உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியல காரணம் என்ன நீ அதிகாரமற்ற அடிமை அடிமை அதனால நம்ம வந்து எந்த இது ஒண்ணுதான் பிரச்சனை இதுக்கு நம்ம போராடினா தீர்வு கண்டலாம் அப்படி இல்ல நம்ம ஏனாம் நமக்கு எல்லாமே பிரச்சனை இங்க அடிப்படையே பிரச்சனை இதே எதிர்கட்சி தலைவரா இருக்கும்போது ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அன்னைக்கு அதிமுக ஐயா எடப்பாடி ஆட்சி வந்து மின்கட்டணத்தை உயர்த்தினதுக்கு பேசினது இருக்கு பேசினது இருக்க கொரோனாவை விட கொடுமையான இதாக இருக்கிறது இது கரண்ட் பில்லை மின்கட்டணத்தை பார்க்கும்போது உடலிலே மின்சாரம் பாய்ந்தது போல சாக்கடித்தது போல இருக்கிறது அப்படின்னு மாஸ்க் கட்டிட்டு வீட்டு வாசல்ல மின்கட்டண உயர்வுக்கு அவர் போராடியதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அவர்கள் இன்று பல மடங்கு மின்கட்டணத்தை உயர்த்தியிருக்கிறார் இவர்கள் மத்திய அரசு எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக மின்கட்டணத்தை உயர்த்த சொல்லி அழுத்தம் கொடுக்கிறது என்று சொல்கிறார் மத்திய அரசு சொல்றதை கேட்டுதான் ஆட்சி செய்யறாங்களா எப்படி இருக்கு தொழிற்சாலைக்கு போல மின்கட்டணம் கட்ட வேண்டியிருக்கு தொழிற்சாலை கூட அந்நிய முதலாளிகளுக்கெல்லாம் கட்டணம் குறைவு அது மாத மாதம் கணக்கெடுத்து வசூலிக்கிறது இல்ல ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பெருங்கொடுமை எட்டு வழி சாலைக்கு இவங்க எதிர்த்து போராடின போராட்டம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா இல்லைன்னு ஒரு மிக எந்த பொறுப்புல இருக்கிற பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஐயா எவை வேலவர்கள் அப்படிலாம் நாங்க ஒருபோது எதிர்கலையேன்னு பேசுறோம் முதல்வர் அவர்களே பேசியது இருக்கிறது இருபதாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் எட்டு மலைகள் அவர் பேசியிருக்கிறார் எட்டு மலைகள் நாற்பது பள்ளிக்கூடங்கள் ஆறாயிரம் கிணறுகள் பல பல குளங்கள் இதெல்லாம் பேசியிருக்கிறார் அப்படி இதெல்லாம் நாசமாகிவிடும் எட்டு வழி சாலை வந்தால் இப்ப அது எட்டு வழி சாலையை அதை போடலாம் பயண நேர குறைப்பு சாலை பேர மாற்றினார் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது ஒன்று பேசுவது ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது ஒன்று செய்வது இதற்கு பேர் தான் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் என்பது இப்படி மாறி மாறி பேசி ஏமாற்றுவதுதான் ஒரு கொடுமை இப்ப எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை சிக்கல்களை எதிர்கொண்டிருக்கிற ஒரு தேசிய நலத்தின் மக்கள் நாம் அதை ஒன்றை உறுதியேற்றுக் கொள்ளணும் நாம் மக்களின் குறை கேட்க வந்தவர்கள் அல்ல குறை தீர்க்க வந்தவர்கள் என்கிற உறுதியை நம்ம எடுத்துக்கணும் நாம் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு ஆள் மாற்றத்திற்கு வந்தவர்கள் அல்ல அடிப்படை மாற்றம் அமைப்பு மாற்றம் அரசியல் மாற்றத்திற்கு வந்த புரட்சியாக இந்த கட்டமைப்பையே தகர்த்துறணும் வேற ஒரு நாடு படைக்கணும் வேற நாடு படைக்கணும் பூமியின் சொர்க்கமாக நம் தாய் நிலத்தை மாற்றணும் என் தம்பி கேளுங்க கேரளாவில் விண்ணூர்தியில் போயிட்டு திருவனந்தபுரத்துக்கு போகும்போது குனிஞ்சு பார்க்க சொல்லு வெறும் மரங்கள் தான் 
பச்சை பசேடென்று நிலம் அங்கங்கே வீடுகள் திருப்பி இங்கே வரும்போது பார்க்கிறோம் வெறும் கட்டடங்கள் மரங்களே கிடையாது இதெல்லாம் செஞ்சிருக்க முடியாத ஒன்றரை கோடி தொண்டரை வச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு கோடி தொண்டரை வச்சிருக்கிறோம் குண்டர்களை வச்சுக்கிறோம் பேசுறோம் ஒரு தொண்டன் ஒரு மரம் நடுறா நட்டுருந்தா கூட ஒன்றரை கோடி மரம் நட்டுக்கலாம் நட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு இந்த தலைவருடைய பிறந்த நாள் ஒவ்வொன்றுக்கும் முழு பக்க விளம்பரம் வருது அறுபத்தி எழுபதாவது பிறந்த எழுபதனாயிரம் மரக்கண்டுகளை நடுகிறோம் எழுபதனாயிரம் மரக்கண்டுகளை நடுகிறோம் எங்க நட்டுருக்கீங்க இல்ல ஆனால் பல லட்சம் ரூபாய்களை கொட்டி விளம்பரம் மட்டும் முழு பக்கத்தில் ஆனால் அந்த பக்கம் முழுக்க மரம் தான் செய்தித்தால் முழுக்க மரமா இருக்கு அதோட முடிஞ்சு எங்கடா நட்டீங்கன்னா அந்த பேப்பர்ல நட்டுருக்கோம்ல அதுதான் இந்த பேப்பர் எதுல இருந்து வருது அந்த மரத்தை வெட்டிதான் வருது மரம் நடுறது எப்படி ஒருத்த வந்து மரத்தை நடுற விழா தலைவர் வர்றாரு தலைவர் நடும்போது இந்த குழியில் நடலாமேங்கிற தலைவர் இல்ல தலைவர் இங்க இதுல நட்டுவோம் தலைவர் ஏன் இருபது வருஷமா இதுல தான் நட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தலைவர் இவங்க சிஸ்டம் தெரியும் அமைப்பு எப்படி இருக்கு தெரியுமில்ல மரம் நடுறது குழிய ஒருத்தன் தோண்டிட்டே போவான் ஒருத்த குழி தோன்றது அவன் வேலை மரக்கண்டன் நடுறது ஒருத்த வேலை தண்ணி ஊத்துறது ஒருத்த வேலை மண்ணை தள்ளி தண்ணி ஊத்துறது ஒருத்த வேலை இப்ப என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரக்கண்டு நடுறவே அன்னைக்கு வேலைக்கு வரல அதனால அவன் குழியை போட்டுக்கிட்டே போறான் இவன் மண்ணை போட்டு தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே போறான் இதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டம் இந்த அமைப்பு இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு கேட்கும்போது எவ்வளவு வேடிக்கையா இருக்கு இல்லை சிரிப்பா இருக்கு இல்ல இது இது இதுதான் இங்க இருக்கிற அமைப்பு முறை இதான் முறை அது போகும்போது கேட்டா ஏப்பா என்னப்பா அவன் வந்து குளிய தோண்டிட்டே போறேன் நீ அந்த குளிய மூடி மூடி தண்ணி ஊத்திட்டு ஆமாங்க இதுல கண்டு வைக்கணும்னு கண்ணு வைக்கிறவர் இன்னைக்கு விழிவுங்க வரலங்க அவர் வேலை அவர் சிறார் என் மேலே நான் செய்யறேங்க இந்த வேலை எளவு செய்யாம இருந்தா எப்படி பார்த்து இல்ல நீ நீ நினைச்சுக்க இந்த நாட்டில் உயர்ந்தது நீதிமன்றம் தான் இந்த நாட்டின் மிக உயர்ந்தது நீதி தான் கடைசி நம்பிக்கையா இருக்கிறது ஜனநாயகத்தில் இந்த மக்களுக்கு அது ஒன்று தான் நீதிபதிகள் எல்லாமே இறைவனின் அவதாரங்களாகவே தங்களை உருவைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஓசோர் ஓசோர் கம்பர்ந்த ஓசோர் படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஒரு அறிஞர் ஒரு ஞானி அவனை படிங்க நான் சொல்றேன் பாருங்க மது கடைகளில் மது கடைகளில் மக்கள் மனம் திறந்து உண்மையை பேசுகிறார்கள் நீதிமன்றங்களில் பொய்யை தவிர எதையுமே பேசுவதில்லை என்றார் இது எல்லாத்தையும் விட சிறந்த தத்துவம் ஐயா எம் ஆர் ராதா சொன்னதுதான் ஐயா எம் ஆர் ராதா இந்த மக்களை என்ன பண்றது இருபத்தஞ்சு வருஷம் பொய் பேசி பொழைச்ச ஒரு வக்கீல் நீதிபதி ஆனதுக்கு பிறகு உண்மை பேசுவான் உண்மையிலே சிந்திச்சு பார்த்தா ஆமா கீழமை நீதிமன்றம் இருக்கு என கூட திருச்சிக்கு வரணும் பத்தொன்பதாம் தேதி எங்க இங்க இருக்கே அந்த வரணும் கீழமை நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு நான் போகணும் வழக்கு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் அந்த நீதிபதிகள் என்ன நினைப்பாங்க இவனுக்கு விடுதலை கொடுத்தா ஏதாவது அரசு ஏதாவது நினைச்சுக்கணும்னா கடத்தி விடுவோம்னு கடத்தி விடுந்த இது பண்ணோன்னா நாங்கள் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போவோம் ஒரே வழக்கு தான் நல்லா கணிச்சுக்கிறீங்க அவ நியாயமாரே நல்லா கணிச்சுங்க ஒரே வழக்கு தான் உயர் நீதிமன்றம் என்ன செய்ய தண்டிச்சு விட்டுரும் ஒரே குற்றச்சாட்டு ஒரே வழக்கு நல்லா கணிச்சுக்கணும் ஒரு நீதிமன்ற விடுதலை இன்னொரு நீதிமன்றம் தண்டனை ஆனால் மேல்முறையீடு செய்யறது மேல்முறையீடு எங்க உச்ச நீதிமன்றம் அது என்ன செய்யும் அது விடுதலை செஞ்சிடும் ஒரு வழக்குக்கு மூன்று தீர்ப்பு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இப்ப பாருங்க இப்ப அதிமுக ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுல 
காலையில பிரச்சனை காலையில வழக்கு சாயந்தரம் தீர்ப்பு இப்படி எத்தனை வழக்குகள் இருக்குது நாட்டுல எதுக்காவது ஒரு வழக்குக்கு இப்படி உடனே தீர்ப்பு சொன்னதை நீங்க எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா பார்த்திருக்கீங்களா கிடையாது கிடையவே கிடையாது ஒரே ஒரு தீர்ப்பு தான் இறுதி தீர்ப்பு ஒரே ஒரு தீர்ப்பு தான் அது உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு தருகிற தீர்ப்பு தான் என்றார் எதற்கு இந்த மாவட்ட நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் எல்லாத்தையும் எடுத்துரு எல்லாத்தையும் எடுத்துரு உச்ச நீதிமன்ற கிளைகளை எல்லா இடத்திலும் தொடர்ந்து தொடங்கிற அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு உச்ச நீதிமன்ற கிளை சென்னையில் உச்ச நீதிமன்றம் மதுரையில் உச்ச நீதிமன்றம் திருச்சியில் உச்ச நீதிமன்ற கிளை முடிஞ்சு போச்சு நான் இங்க வருங்க இந்த மாவட்ட கோர்த்துக்கு ஒரு நாலு வருஷம் சொத்த வித்து அப்புறம் அப்புறம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் அப்புறம் அது முடிஞ்ச உடனே உச்ச நீதிமன்றம் வழக்கு விடுதலை அதுக்குள்ள என்னை புதைச்சு பத்து வருஷம் கர்மம் முடிஞ்சு ஒரு ஸ்டேட் ஒரே ஒரே நீதி ஒரே வழக்கு ஒரே நீதி ஒரே தீர்ப்பு நீதி கிடையாது தீர்ப்பு ஒரே தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்ற கிளையை நாடங்களும் திறந்து விட்டு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதானே நியாயமாரே அவ்வளவுதானே நீங்க நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு வேடிக்கை என்னது உங்கள் மனச்சான்ற சொல்லிட்டு சொல்லுங்க எந்த வழக்கில் யாவது நீதி சொல்லப்பட்டிருக்கா பவர் மசூதி இடிப்பு ஏதாவது உண்டு எந்த வழக்கில் போத்ரா ரயில் எரிப்பு கிடையாது தீர்ப்பு தான் சொல்லப்படும் தீர்ப்பு எப்படி சொல்லப்படும் எப்படி சொல்லப்படும் தகுந்த சான்றுகளோடு குற்றம் நிரூபிக்கப்படாததா அந்த சந்தேகத்தை இந்த சாத அதை வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபருக்கு சாதமா எடுத்துக்கொண்டு அவரை அவரை விடுதலை செய்கிறது இதிலிருந்து இந்த உயர்ந்த நாட்டின் நீதிமன்றம் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறது நியாயமாரே எதையும் செய் கொள்ளையடி கொலை செய் கற்பழி எந்த கர்மத்தையும் செய் சாட்சி இல்லாமச்சி இவ்வளவுதான் சான்றுகள் இல்லாத செய் இதான் அது கற்பிக்குது கற்றுக் கொடுக்கறதே இதுதான் எங்க இருக்கு நீதி சொல்ல இந்த நிலையில நின்று கொண்டிருக்கிற ஒரு எளிய மக்கள் நாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நம்ம கத்துறத இங்க பாருங்க சேவல் கூவுத ஆனால் கூற மேல நின்று கூவுற சேவல் இருக்குல்ல அதுதான் கவனிக்கப்படுது எல்லா சேவலும் கூவுது ஆனால் மோட்டு மேல கூற மேல நின்று கூதுவாருங்க சேவல் அந்த சேவல் தான் கவனிக்கப்படுது இப்ப நாம பல காலமா கூவுறோம் ஆனால் கோபுரத்து மேல நின்று கூவணும் அதுக்கு போகணும் அதுதான் பிரச்சனை இப்ப நாம சொல்றோம் ஆடு மாடு மேய்த்தலை அரசு பணியாக இதே முதலமைச்சரா இருந்துச்சுமா சொல்றான் சட்டம் மாதிரி ஆடு மாடு மேய்க்கிறது அரசாங்க பணியிடான்னா நாட்டுக்கோழி வளர்த்தல் பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் தேனீக்கள் வளர்த்தல் மீன் வளர்த்தல் இதெல்லாம் நாங்க வேளாண்மை செய்வதா அரசு பணி என்று மாத்தி செய்யணும் சொல்லிட்டா என் பிள்ளை அந்த நிலத்தை விட்டு துபாயில போய் ஓட்டம் வைக்க போறேன் முதலாளி சுட்டுட்டான் கேக்குறான் என்னை வேற வேலைக்கு தான் கூட்டிட்டு வந்தாங்க இங்க வந்து என்னை ஓட்டம் வைக்க சொல்றாங்களே என் குடுங்க நான் ஊருக்கு போறேன் அடிச்சது இல்லாம அவன் ஒரு துப்பாக்கி செஞ்சு சுட்டுட்டான் செத்து நாளாயிடுச்சு அந்த ஊழலை கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியல இப்ப நம்ம அது பாருங்க நம்ம ஆட்சியில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுக்கு என்று தனி அமைச்சகம் அது கேரளாவில் இருக்கு தனி அமைச்சகம் அந்த அமைச்சகத்துக்கு தெரியாம ஒருத்தங்க இருந்து வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போக முடியாது பதிவு இருக்கணும் அந்த ஏஜென்சி யாரு ஏஜென்ட் யாரு எல்லாம் இருக்கும் இப்படி கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுட்டு வேற இடத்துல விட்டுட்டு ஓடினானா தொலைச்சு போடுவோம் இங்க தூக்கி உள்ள வச்சு போடுவோம் அப்ப முறைய நடக்கும் இங்க பதிவு செய்யணும் அந்த ஏஜென்சி பதிவு செய்யணும் ஏஜென்ட் யாரு பதிவு செய்யணும் எந்த கம்பெனிக்கு அங்க அந்த கம்பெனிக்கு ஆள் அந்த கம்பெனி கொடுக்கணும் எங்கது சரிபாக்கும் இந்த கம்பெனிக்கு ஆள் எடுக்கிறியா இப்படி வர உனக்கு பத்து ஆள் தேவைப்படுதா அப்படியா எல்லாம் சரி பார்த்து தான் ஆள் அனுப்புவோம் அப்ப இது நடக்காதுல்ல ஆடு மேய்க்க ஆள் தேவை மாதம் இருபத்தி ஆயிரம் சம்பளம்னு விளம்பரம் வந்துருக்கு ஒரு தம்பி போட்டுருக்கான் சாம்பார அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் விவசாயின்னு போட்டிருக்கான் யாரு போட்டிருக்கான் இது நடக்க இந்த பரதேசி பிள்ளைகள் தெரியல ஒரு காரி ஒரு கிலோ காரி ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஏ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் 
ஐயா ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் அந்த கீழே இறங்கும்போது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கூட வேணும் கருதுங்க நாட்டுக்கோழி கறி எவ்வளவு அறநூறுவா எழுநூறுவாய்க்கு வந்துருச்சு ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ ஒரு அம்மா அது காணொலியில் பார்க்குறேன் அது டிவியில் போடுறேன் வயசான அம்மா ஒரு கைம் பெண்ணு காட்டில் ஏதோ வேலை விட்டு இது பண்ணுது வெறும் ரெண்டு பண்ணி வளர்க்குங்க ரெண்டு பண்ணி சும்மா ஒரு மாட்டுக்கு தண்ணி ஊற்றுற தொட்டி அதில் சாப்பிட்டு மிச்சம் கஞ்சி ஊற்றி ஊற்றி வச்சுருக்குது அது அந்த அம்மா அங்கே ஒன்று காலை காலை சுற்றி சுற்றி கஞ்சி ஊற்றி நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒன்று ஒன்று இவ்வளோ பெருசுங்க ஒரு பண்ணி நாற்பதாயிரத்துக்கு போதுங்க ரெண்டு பண்ணி ரெண்டு பண்ணியை நாற்பதாயிரத்துக்கு தான் எண்பதாயிரத்துக்கு விற்று அந்த அம்மா என் பிள்ளைகளை விற்று எனக்கு நாற்பது 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 எண்பதாயிரம் கொடுத்துருச்சு என் பிள்ளைன்ட்டு அது போகுது பண்ணியை நாற்பதாயிரத்துக்கு வாங்குறேன் நம்மளை எந்த நாய் வாங்கணும் ஒரு வயல் வாங்க மாட்டேன் எவ்வளோ எங்கே பொருளாதாரம் இருக்காங்க பரதேசி பயிலிட்ட நாட்டை கொடுத்துக்கிட்டு பால் பால் எங்கே இருந்து வருது உனக்கு ஆந்திரால இருந்து வருது ஏன் நீ உனக்கு நாச்சு மாடு ஏன்னா உங்களுக்கு அறிவே கிடையாதா பால் குடிக்கிறீல மாடே இல்லை பால் நான் எங்க அப்பாட்ட மக்கள் முன்னாள் ஒரு நிகழ்ச்சியில அப்பா நம்மால் வர அப்பா நம்ம பால் குடிக்கலாம் குடிக்கலாம் மாடு எங்க வச்சிருக்காங்க எத்தனை லட்சம் பேர் பால் குடிக்கிறோம் எத்தனை கோடி பேர் பால் பயன்படுத்துறோம் பாலின் பயன்பாடு எவ்வளவு பால் ஆடை கட்டி மோர் தயிர் வெண்ணெய் நெய் எல்லாம் இருக்கு ஆனால் மாடு எவ்வளவு இருக்கு அப்ப ஏது இந்த பால் இது இது பால் இல்ல பால் போல ஒன்று அவ சொல்லாம பாரு ஒரு போத்தல் அடைச்சு மாங்கா மேங்கோ பிளேவர் லெமன் பிளேவர் லெமன் கிடையாது அது மாதிரி ஒன்று அது மாங்கா மாங்கோ கிடையாது மாங்கா சார் கிடையாது மாம்பழ சார் கிடையாது மாம்பழ சார் போல ஒன்று அது மாதிரி இது பால் பால் கிடையாது பால் மாதிரி ஒன்று மாதிரி திராவிட ஆட்சி கிடையாது திராவிட மாடல் மாடல் என்ன மாதிரி சாம்பல் அது மாதிரி இது ஒரு மாதிரி கால கொடுமை அவ்வளவு கேவலம் அவ்வளவு கேவலம் எங்க ஐயா அப்துல் ரஹ்மான் கூட சொல்றாரு டே ஏண்டா ஆடு மாடு வளர்க்கறது மேய்க்கிறதுலாம் அசிங்கமா நினைக்கிறீங்க பகவான் கிருஷ்ணர் மேய்ச்சிருக்காரா நபிகள் நாயகம் மேய்ச்சிருக்காரா இயேசு மேய்ச்சிருக்காரா ஞானத்துக்கும் ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குடா எல்லாரும் மேய்ங்கிடாங்கிற எனக்கு புரியல எது பொருளாதார மந்திரி இல்ல இந்திய நாடு அதிகமாக மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதியில் தான் பொருளாதாரத்தை ஈட்டுது அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்கிற ஒரு பொருள் மாட்டுக்கறி எப்படி இருக்கு பாலை அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்கிற நாடு இந்தியா பாலை முதல்ல அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்கிற நாடு பிரேசில் இப்ப இந்தியாவோட போட்டி போடுது மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதி செய்வதில் இரண்டாவது இடத்துல பிரேசில் இருக்கு சின்ன நாடு பால் என்பது முழு உணவு என் அன்பு மக்களே அருமை சொந்தங்களே முழு உணவு குழந்தைக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பால் மட்டும்தான் கொடுக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு மோசம் வரும் கழிவு வரும் முழு உணவு எந்த திரவ உணவிற்கும் கழிவு வராது பாலுக்கு வரும் ஏன்னா அது முழு உணவு எங்க அப்பா சொல்றாங்களா ஒரு பசு மாடுறா ஒரு முருங்க மரம்டா அந்த வீடு வறுமையே சந்திக்காதுங்கிற முருங்க காய்ச்சி ஓயும் போது மாடு கண்ணு ஓட்டும் பால் இருக்கும் மாடு சினையாகும் போது முருங்கை காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப மாய் மாய் வருமானத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு முடியாது உனக்கு என்ன நாலு முருங்கை மரம் வைக்க முடியாதா நாலு மாடு வளர்க்க முடியாதா நம்ம ஆடு மாடு வளர்க்கறது அசிங்கம் சொல்லி கேள்வி பண்ண இவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நாட்டுக்கொடி கொடுப்பான் வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கொடுப்பான் வீட்டுக்கு ஒரு மாடு கொடுப்பான் அதே உங்களுக்கு வளர்க்கத்தான் கொடுக்குறான் நீ வீட்டுல வளர்ப்ப வளர்க்க கொடுக்கிறாய் நான் நாட்டுல வளர்க்கிறேங்கிற அவ்வளவுதானே நிறைய விளையாட்டு இருக்கு நம்ம விளையாடுறதுக்கு திடலும் அதுக்கு தயாரா இருக்குது ஆனா நீங்க நல்ல பயிற்சி எடுத்துக்கணும் அருள்னா அவன் கொண்டிருந்த கனவு என்ன அவன் கொண்டிருந்த நோக்கம் என்ன அவன் செயல்பட்டானா எதற்காக செயல்பட்டான் எதை நோக்கி செயல்பட்டான் அதை உள்வாங்கிக்கணும் அவன் அரியலூர் இந்த குன்னம் பெரம்பலூர் இந்த தொகுதியிலே நாம் தமிழர் கட்சியின் கோட்டையாக மாற்ற வேண்டும் முதன்மையான தொகுதியாக மாற்ற வேண்டும் என்று அரும்பாடு ஆற்றினார் அதை இன்றைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகள் என் உடன் பிறந்தார்கள் தம்பி தங்கைகள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு களப்பணியாற்றி யாரு சேசதுக்கு தலையிடுறாரு 
சேசு நான் சொல்லாம தலையிட மாட்டாரு சேசு வேற நான் வேற இல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்யும் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்ல முடியாது இப்பவே சொன்ன தம்பி கிட்ட சொல்லிடு சேசு கிட்ட சொல்லிடு சரியா பண்ணிடுவான்னு சொன்னேன் அவன் ஜெய்வான் ஒரு வேலையை ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு சொல்றாங்கன்னா அவரா சொல்ல மாட்டாரு அண்ணன் சொல்லியிருப்பேன் அதை கவனிங்கன்னு சொல்லுவேன் அதை கவனிங்க என்னன்னு பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்படிதான் நடக்கும் நீங்க யாரு சொல்றதுக்கு நீங்க யாரு இதை கேட்கறதுக்கு இப்படி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இது தருணம் இல்ல ஒரு கோட்பாடு தான் தம்பிகளே காரியங்கள் செய்பவன் காரணங்கள் சொல்வதில்லை காரணங்கள் சொல்பவன் காரியங்கள் செய்வதில்லை எதையாவது சொல்லிட்டே இருக்கும் எதையாவது சொல்றது அதுல பாத்தீங்கன்னா அண்ணே இதுல பாத்தீங்கன்னா அவர் சரி கிடையாதுன்னு இங்கிருந்து ஒருத்த எனக்கு செய்தி குரல் செய்தி பேசுறான் என்ன வயதுன்னு கேட்டா அண்ணா அவன் சரியில்லனே இவன் சரியில்லனே இதை சொல்றதுக்கு ஒருத்த உட்காந்து கேம் பாருங்க ஒரு தொகுதி இல்லை எப்படி எடுத்துக்கிறது சரியில்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கட்சியில ஒருத்தனா சரியில்லாத சரி செய்யறதுக்கு தானே நீ இருக்கணும் நீ வேலை செய்யணும் கன்ஃபியூசியம் பாருங்க பிறர் குறை காண்பவன் அரை மனிதன் உண்மையாக அவமானம் இருக்கத்தான் தம்பி செய்யும் விமர்சனம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏச்சு பேச்சுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் எது ஒன்றும் அப்படியே வந்துடாது நபிகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டாங்களா எடுத்த உடனே ஏசு அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டாங்களா அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டாங்களா என்ன அப்படிலாம் இல்லை உடனே எது ஒன்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதில்லைங்க தப்புன்னு உலகில் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தத்துவம் என்ற ஒன்றே கிடையாது கிடையவே கிடையாது எல்லோராலும் எல்லா உயிராலும் உலகில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஒன்று உண்டென்றால் அது தத்துவம் கிடையாது என் உடன் பிறந்தவர்களே தண்ணீர் மட்டும்தான் தத்துவம் கிடையாது அதனால நீ என்ன சொல்றதுக்கு அப்படிதான் இருப்பான் அப்படிதான் இருப்பான் அதையும் தாண்டி வெல்லணும் அதையும் தாண்டி வெல்லணும் அன்னை தெரசா அவர்கள் கற்கத்தால வந்து இந்த கைவிடப்பட்டவர்கள் குஷ்டரோய் பெருநோயாளிகள் இவர்கள் எல்லாம் எடுத்தவர்கள் பண்ணும்போது அவர்களுக்கு உணவளிக்க கடையில் போய் கையேந்திரம் அது ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணா இருக்கனால அந்த அடையாளத்தோட போறது போன உடனே அந்த கடகார காரிய அந்த அம்மா எச்சிய காரிய கையில துப்பிடுற என்ன செஞ்சிருப்பாங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த அம்மா நீங்க துப்பிட்டார் காரி எச்சில் கையில பார்த்துட்டு இது எனக்கு போதும் ஆனா அங்க நிறைய பேர் பசியோடு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுங்க வெக்கி தலைவனை தாங்க முடியாதவன் விரும்பியதை அடைய முடியாது அவதூறுகளையும் அவமானங்களையும் தாங்க இயலாதவன் அற்ப வெற்றியை கூட தொட சின்ன வெற்றியை கூட தொட முடியாது அப்துல் கலாம் சொல்றாங்கல்ல நீ பட்டரை கல்லாக இருந்தால் அடி தாங்கு பட்டரை கல்லாக இருந்தால் அடி தாங்கு நீயே சம்மட்டியாக மாறினால் ஓங்கி அடி என்கிற இப்ப நம்ம வந்து பல காலமாக இந்த இனம் பட்டரை கல்லாக இருந்த அடி தாங்கிருச்சே இப்ப நம்மளே சுத்தியலாக சம்மட்டியாக மாறி ஓங்கி அடிக்கணும் அதான் இப்ப நம்ம செய்யணும் இது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிற காலம் அல்ல புரட்சி செய்கிற காலம் போராடுகிற காலம் யாரை போல விலை செய்யணும் நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் அழைக்கும் சொல்லும் அவர்கள் நடந்து வந்து கொண்டிருக்காங்க ஒரு வயசான பெரியம்மா வந்து மூட்டையை நிறைய சுமையை கட்டிட்டு சுமக்க முடியாத பாரத்தோடு போறான் அப்ப அந்த பெரியம்மா பார்த்த உடனே நபிகள் போய் தாயே இதை கொடுங்க நீங்க எங்க செல்கிறீர்களோ அங்கு வரை நான் சுமந்து கொண்டு வந்து தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி 
சரின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த சுமையை நபிகள் தூக்கி கொண்டு போகிறாங்க போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கே போகிறீங்க தாயே நான் இந்த ஊரை காலி பண்ணிட்டு போகிறேன் ஏன்னா நான் வேற மார்க்கத்தை வேற பண்பாட்டை சார்ந்தவ வேற வழிபாட்டை சார்ந்தவ ஆனா இந்த ஊர்ல மம்மதுன்னு ஒரு பையன் வந்து எல்லாரையும் இஸ்லாத்தை மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் இஸ்லாமியரா மாத்திக்கிட்டு இருக்கான் நான் இங்க இருந்தேன்னா என்னையும் ஒரு வேலை மாத்தினாலும் மாத்திடுவான் அதனால நான் என் பண்பாட்டை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது அதனால நான் அந்த ஊரை காலி பண்ணி வேற ஊருக்கு போறேன்னு அந்த பெரியம்மா போய்கிட்டு இருக்கா போற வழி எங்கும் நபிகளை என்ன பேச்சுன்னு இல்லாம திட்டிக்கொண்டே திட்டிக்கிட்டே வந்துட்டு கடைசியா ஒரு இடத்துல அவள் பயணம் முற்று பெறுது அவள் வர வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு போக வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு குடு தம்பி இதான் இந்த இடம் நான் வர வேண்டிய ஊர் குடுன்னு சுமையை வாங்கிக்கிட்டா வாங்கிட்டு இந்தாப்பா ரொம்ப தூரம் சுமையை தூக்கிட்டு இருந்தா இந்தா இந்த காசை வச்சுக்க இந்த தொகையை வச்சுக்கன்னு இல்லை தாயே இது தாய்க்கு செய்கிற ஒரு உதவியாகத்தான் கடமையாக தான் நான் செஞ்சேன் காசுக்கு செய்யலை போயிட்டு வர ரொம்ப நன்றின்னு போகிறார் இந்த அவ்வளோ தூரம் போயிருப்பார் நபிகள் இந்த அம்மா ஏப்பா இவ்வளவு தூரம் சுமையை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு உன் பேரை கூட சொல்லாம போயிட்டு இருக்கியப்பா உன் பேர் என்ன தம்பி அம்மா நீங்க இவ்வளவு நேரம் திட்டிட்டு வந்தீங்களம்மா அந்த மம்மது அது நான் தான் அம்மா அது நான் தான் அந்த நொடி அந்த தாய் அவரே பார்க்கிறார் நபிகளையே பார்க்கிறார் இவ்வளவு நல்லவ இவனா நம் மக்களை தவறா வழி நடத்திடுவான் அந்த நொடியில் அவர் இஸ்லாத்தை தெளிவிட்டான் இது என்ன எதுல இருந்து வருதே பேச்சில் இல்ல செயல்ல மாத்திட்டேன் அவர் நினைச்சிருந்தா நீங்க அப்படிலாம் பேசாதீங்கம்மா மம்மது ரொம்ப நல்லவருமா அப்படி பதிலே பேசல அப்படித்தான் நீங்கள் செயல்களின் மூலம் நம் மக்களின் பேரன்பை பெறணும் இதயங்களை வெற்றி கொள்ளணும் அதை தொடர்ச்சியே செய்யணும் அப்படி செய்கிற பணியை செய்யும் போதுதான் நீங்கள் நம் அன்பு தம்பி நம் உடன் பிறந்தவன் அருளுக்கு செய்கிற உண்மையான வணக்கமாக இருக்கும் உண்மையான நினைவேந்தலாக இருக்கும் போட்டி போடுங்கள் நான் வேணாம்னு சொல்லல போட்டி இருக்கட்டும் அவர் ஒரு கடுக்கம் ஏத்திட்டாரு அவர் பகுதியில் அவர் கிராமத்தில் நம்ம மூணு ஏற்றணும் அவர் வந்து அவர் ஊரில் ரெண்டு பூத்து இருக்கு பத்து பத்து பேர் போட்டாரு நம்ம நம்ம ஒன்றியத்தில் எத்தனை பூத்து இருக்கு நம்ம அத்தனை பூத்துக்கு ஒரு பூத்துக்கு பத்து பேர் அண்ணன் போட சொல்றாங்க ஒரு வாக்குவத்துக்கும் போடணும் என்று போட்டி போட்டு நீங்கள் உறுப்பினர் முகாம் நடத்துறீங்களா அவர் ரெண்டு முகாம் எடுத்துட்டா நம்ம நாலு நடத்தணும் அவர் பத்து உறுப்பினர் சேர்த்துட்டா நம்ம நூறு சேர்க்கணும் இந்த போட்டிதான் அவசியமானது ஆரோக்கியமானது அதை விட்டுட்டு அவன் கட்சியில சேர்த்தவரை ஒருத்தரை வரட்டிட்டான் நம்ம பத்து பேரையாவது வரட்டி விட்டணும் வரட்டிட்டு இருக்கிறது அல்ல இனிய சொல் இரும்பு கதவையும் திறக்குங்கிறான் யாரா இருந்தாலும் இனிமையா பேசுங்க கட்சிக்கு புதிதா வர்றவங்க எல்லாம் புதிதா வர்றவர்கள் தான் நீண்ட நாள் நினைத்து நிற்க போறார்கள் நாளைக்கு எடுத்துட்டு போக போறார்கள் அதனால நீங்க சின்ன பையன் நீலாம் புதுசா வந்தவன் நேத்து வந்தவன் நான் எவ்வளவு நாளா இருக்கேன் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க நீங்கள் இருப்பது கட்சியில் மகிழ்ச்சி உங்களால் எத்தனை பேர் கட்சியில் இணைந்திருக்கார்கள் அதுதான் கட்சிக்கு வளர்ச்சி இதை கவனத்தில் வச்சுட்டு வேலை செய்ய அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் அடுத்த முறை நீங்கள் அருளை நினைவு கூறுவதாக இருந்தால் அதை செய்து சாதித்து காட்டிவிட்டு நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் இல்லை என்றால் அது அர்த்தமற்றது மலர் கூறுவதும் விளக்கேற்றுவதும் ஒரு சடங்கல்ல உங்கள் உணர்வை உங்கள் கடமையை இரு மடங்காக்கி கொண்டு களப்பணி ஆற்றுவதுதான் இந்த நிகழ்விற்கான அர்த்தம் அதை கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு என் அன்பு உடன் பிறந்தார்கள் என் உயிருக்கு இனியவர்கள் களப்பணி ஆற்ற வேண்டும் அதான் என்னுடைய தம்பி அருளுக்கு நாம் செலுத்துகிற வணக்கமாக இருக்க வேண்டும் அவன் ஆற்றிய களப்பணியை அருகில் இருந்து பார்த்த பிள்ளைகள் தான் நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீர்கள் துணிந்து நில்லுங்கள் துணிந்து விவேகானந்தர் கற்பிக்கிறார் முழுமையான நேர்மை அந்த வார்த்தையை கவனிக்க நேர்மை என்று ஒரே வார்த்தையில் முடிக்கிற முழுமையான நேர்மை புனிதம் எதையும் எளிதில் வென்று முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற செயல் வீரர்கள் ஐம்பது பேர் இருந்தால் போதும் ஐம்பது பேர் இந்த உலகத்தையே புரட்சிகர மாறுதலுக்கு கொண்டு வந்து விட முடியும் ஆனா நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க பாருங்க இந்த அரங்கத்துக்குள்ளே எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க ஒரு தொகுதியில் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க அப்போ மாவட்டத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஒரு மண்டலத்துக்குள்ள எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க இத்தனை பேர் இணைந்து ஒரே கோட்பாட்டில் முழு ஈடுபாட்டோடு நின்றால் எளிதாக வெல்லலாம் 
ஒரு படையில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது அல்ல வலிமை எத்தனை வீரர்கள் ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்துதான் படையின் வலிமை அமைகிறது என்கிறார் ஐயா இறை என்பவர் உழையுங்கள் கொஞ்ச நாள் தன்னலமற்று உழையுங்கள் உங்கள் அடுத்த தலைமுறை எதிர்கால சந்ததி வாழ்வதற்காக உழையுங்கள் இந்த பூமியை அவர்களுக்கு பொறுப்புணர்வோடு கையளிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு நீங்கள் களப்பணியாற்றுங்கள் கடமையை செய்யுங்கள் 